Witam Was bardzo serdecznie w drugim filmie z Lubina. Drugim. To pierwsze to sobie przemyślałem parę rzeczy i w sumie to możemy jeszcze na trochę pobyć w stajem obozie i się tak bardzo zwieszyć. Bo tam jest w sumie całkiem dużo fajnych rzeczy. To nie jest tak jak w że to jest najmniejszy. To znaczy nie wiem, ale tak mi się nale. W sumie to żeby sobie trochę spić, więc jakby ciągu tam nie powiedz jeszcze przed wiatrem. Ja. No więc idziemy do starego. To on się zajął w Tutaj się nie respią potwory, tak? Że po prostu to po zawsze się respią, tylko kiedy zaczynamy nowy dział, to się respią, to tylko na przykład nie, nie, nie podamy, tak? Za tym pamiętam, że to jest nie jest żadnym potworem. Ale no, zawsze będzie potwory, jak się. Ale nie jest jakiś potwory, ale to jest nie jest. Tak, musimy na pewno znaleźć mecha. Najważniejsze, że to nam się robi w starym obozie, o której zapomniałem. Nie wiem, że wiedziałem, że jest to jest to To się chyba nie zdarzyło. Nie wiem, że to jest to jest to jest to jest to to jest to to jest to jest to jest to Udowodniłem to, co mi mówiło. Broniłem z bramy. Teraz całe cztery. To jest to wielka słowa. Rączka. Kiedy rączka? Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyłócz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Chciał... Myślę, bez żadnej fałszywej skromności, że jestem jednym z najlepszych złodziei zrzuconych do tej przeklętej kolonii. Ale jeśli chodzi o skradanie się, powinieneś porozmawiać z Kawalornem. Tak, tutaj jest arena, na której nie chcę walczyć. No, musiałem się rączki nie nauczyć, ale jest robić parę misji tutaj w obowie. Tam musimy znaleźć Neka w jaskini. Nie ja wiem, gdzie jest ta jaskini, ale więcej może. Tak długo jak... Nie wiem, jak jest parę w Może. W tej historii musi być jednak... O! Chciałem 
Proszę chyba o tym, że nie można polegać. Jeden, jeśli myślisz, że. Ogólnie to wystarczy taki jak to przypieszamy i nie to. Bo jak jest przesmażone, no to jest nie dobre jest tak, dlatego też tak tylko nic nie to jest na papierze. Nie wiem czy to będzie czy to jest. A, to jest dość tej spadnej jednak wziąć. Możemy nie przepraszam wszystkich kodzikowych prosów do K1, ale pewno nie grałem, więc nie pamiętam jeszcze wszystko. Nie pamiętam wszystkiego po prostu. Czy teraz nic nie chciałem nie chciałem zobaczyć, czy to nie chciałem zobaczyć. O, nie. Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy cię popną, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci sto bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz. Tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dlaczego Fisk nie chce ci sprzedać tej broni? Trochę się posprzeczaliśmy. I? I to wszystko, co powinieneś wiedzieć. Dobrze. Daj mi sto bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz. Tylko nie marudź za długo. Przyniosłem mu ten miejsce, że to się dostaje oczywiście ekstra. To jest mi to, nie wiem, do którego obozu dołączy. Witaj! Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Chciałbym kupić miecz. Ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110 bryłek rudy. Zainteresowany? Może innym razem. Teraz muszę mieć po dodatkowe 10 bryłek rudy. Nie, nie pamiętam, czy on na mnie nie ale wiem, że... Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek. Myślałem, że zależy ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. Chciałbym kupić mnie. Mam? Kosztuj. Dobrze, wezmę go. Trafiła ci się nie lada okazja. No i super. Ja mi bardzo strasznie złożyć. Czas miło, że coś nie zasiadam. Nie mogę zdobyć nie. tego miecza. Z... Ty idiot! Co jest mi dobrze, że mi zapisałem. Dobra, spokojnie. Zaraz tutaj
Myślałem, że to się skończyło. Tak długo jak mnie, to nie mój problem. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Cześć. Dobrze. Przecież... A! 500? Za mało? Porozm Powiedz mu! Dobrze. Ma. Lepiej się do tego nie mieszać. Wit. Chciałbym. Tego nie mieszać. W tej historii musi być jedna. Dobrze. Trafiła. Fisk i myśl ma. Mam dla ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę tobie. Jeśli Diego zapyta o ciebie, opowiem się za tobą. Póki co, trzymaj się. Pokaż mi swoje towary. Tak. Niektórzy 
Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Karowałem pod ziemią przez ostatnie dwa tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem niedawno z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmo zjadów Gomeza. Nie podoba ci się tutaj? To dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. Nie musieli porozmawiać z Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. Zobaczysz jeszcze, jeszcze kiedyś się pobije i będzie najbardziej brutalne zabójstwo Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. To jest ten dom? A, a on zapomniał pogada. Ile razy mam wam powtarzać, sukin syny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju. Mam was wszystkich serdecznie dość. Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę. Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu. Ale żaden z tych sukinkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy, nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę. Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę jakby nigdy nic. Każdy cholerny dupek. To jest ważne, żeby nie nagrać NPC-ów. Bo jak to jest NPC-ów, bez NPC-ów, to on byłaby tak samo. O, Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. 
Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. To się chyba nigdy nie zmieni. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. To nie mój pro. Ludzie za. Ale nie chciałbym być w jego służbie. Lepiej się, lepiej się do tego nie mieszać. Musisz uważać na to, co mówisz, że to nie jest. A on gdzieś tu jest. Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom, ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Ale dlaczego nie zbierasz pieniędzy za ochronę? Nek zebrał już, co było do zebrania. Więcej z nich nie wycisnę. Ludzie zawsze gadają. Od razu wiedziałem, że to są To się już więcej nie Thank you. 
wszystkie do tego momentu kino. I nie trzeba tak bardzo ładować Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Może, ale kogo to opowiem? Ogólnie to chodzi o to, że wszyscy ze starego obozu tu wszyscy wściekają i chcą cię wstrzymać. Ale później jesteś definitywnie chwilę Chodzi o Neka. Tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia. Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Jaki problem? Jestem winien Skatiemu nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. Chciałbym, by 
4 раз Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie. Dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Dawał zlecenie. Ale to chyba było słabe zlecenie. Było zlecenie, które ja osobiście wykonałem w szóstym rozdziale chyba. A on nam chyba może sprzedać bagien na ziele. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Nie wiem, czy widzieliście to, ale ten widać właśnie w prawej popatrzył spali. On po prostu wziął i spróbował zabić. To jest dużo mówi o naszym społeczeństwie. Co on, co on robi? To próbuje jeszcze raz. To... A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego, oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Zamierzają nawiązać kontakt ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem wizji, ale już wkrótce stanie przed nami w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na wielkim bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Kim jest śniący? Śniący przemawia do nas poprzez sny i wizje. Przewodzi nam, odkąd nawiązał pierwszy kontakt z Iberionem, pięć lat temu. Wszyscy wyznawcy bractwa wyrzekli się trzech bogów. Teraz modlimy się o zbawienie tylko do śniącego. Zbawienie od czego? Od tego przeklętego miejsca naturalnie. Śniący wskaże nam drogę do wolności. Co powiedział wam śniący? Zaprowadził nas na bagna, na ruiny starej świątyni. Tam zbudowaliśmy nasz obóz. Dał nam niezależność. Żaden z nas nie musi pracować pod ziemią. Pokazał nam, jaka moc drzemie w bagiennym zielu. Teraz sprzedajemy je innym obozom, otrzymując w zamian wszystko, czego nam potrzeba. Wreszcie obdarzył niektórych z nas darem magii. Magii starożytnej i potężnej. Różnej od tej, którą wykorzystywali dotąd magowie tego królestwa. Opowiedz mi jeszcze o magii śniącego. Magia śniącego pozwala ci kontrolować rzeczy siłą twojej woli. Jednak tylko w wtajemniczeni guru poznali tajniki tej magii. Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale. Chodź za mną. Nie wiem, że spróbowałem, jeszcze nie idziemy do obozu. A, to jest mi coś, co chciał odnieść. Nie wiadamy. Hej, ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Chciałbym dołączyć do obozu. Chcę zostać cieniem. O! I szukasz pewnie okazji, żeby pokazać, na co cię stać, tak? Dobra. Możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. O co chodzi? W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha. Jeden z guru całej tej pomylonej zgrai. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. A czego oczekujesz ode mnie? Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. 
Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. To nie będzie łatwe. Co będę z tego miał? Prędzej czy później, Diego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Może będę musiał mu zapłacić za tę recepturę. Potrzebuję 50 bryłek rudy jako zaliczkę. Nie ma mowy. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Gdzie jest ten cały obóz na bagnie? Wyjdź z zewnętrznego pierścienia przez południową bramę. Potem skieruj się na wschód. Najlepiej będzie, jak weźmiesz mapę. Mam tu jedną. Kosztuje 50 bryłek. Południowa brama to ta przy zawalonej wieży, tak? Dokładnie. Hej! Nowa twarz! Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Ale tam jest nie jest tego. Nie mogę powiedzieć, że tam się działo, to nie tak mogło. Ale na razie co mamy teraz? Możemy powiedzieć, że stary obóz jest nam za tam. O, dobra. Zabijcie go jak szczur. Ale nie teraz nie. Nie No mi się że nie warto. Bo jakby więc do tego drugiego tutaj nie potrzeba mieć Tutaj ludzie nie patrzą na to, ile mają pieniądze. Po prostu myślą sobie, a co tam, dam mu pieniądze. Nie. No tak, dobrze, jeszcze zabijcie. Jeszcze tego jadę. Nie, ale na mnie. Dobra, bijcie go. Nie się bijcie. Nie się bijcie. Zbudź się! Widzieliście to ja widziałem. Tutaj są czarne gobliny. Czy sami się je do niego przyprowadzać? Chyba nie. No nie, jestem taki dość bronny, no nie ma. Jestem bardzo bronny. Dobra, 
Wiedziałem, że to będzie najbardziej intensywny moment podczas mojego let's play'u, no, ale... Tak, wybrać to, bo ja to czemu nie. Chyba mam szansę, że to mogę z nimi skorzystać, bo zawsze jest dodatkowe, jak to mi się uda wyzwyczyć kartę, albo nawet nie pojawiać. Nie jest brutalny. Nie no, raczej jest. Czemu miałbym nie być coś na... Chociaż w sumie... Zebrać klub. Znaczy nie to... Nie wiem, że ty tak robię, bo teraz wiem, że ty tak nie robię. Ale niektórzy tak robią, że to wiem, że to jest moim zdaniem o to. I nie powinni się to robić. Jest jakiś podróżów. Jakby ja mogę przez przypadek zahaczyć, no to czemu by nie? Jakby... Widzę... Wody, żeby to nie walczy. Tak? Mogę tu pójść do rączki, co nie chcę się na oku zobaczyć. Ale już. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz Bractwa Śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o Korka Loma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Mówimy, że jak tak się dzieje, to sprawdzę ile to nagranie, ale Witaj, nieznajomy. Stąpasz po świętej ziemi. Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony. Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk Śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas... Spróbuj zwrócić na siebie uwagę Balnamiba. Znajdziesz go na placu, tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Okej, mi się to nie było zbyt mądre. Więc... To nie było zbyt mądre. W tej historii musi być jedna. 